Breeze Online TV. The world comes to you. Umeingia kwenye vitabu vya historia. Vizazi na vizazi vitakumbuka. Kama mjuavyo lugha ni chombo muhimu katika kuimarisha mahusiano baina ya watu lakini pia katika kukuza na kuimarisha ushirikiano na utengamano kati ya mataifa mwana sociologia na mtaalamu wa lugha dr Joshua Fishman aliwahi kusema na napenda ninukuu a common indigenous language in the modern national states is a powerful factor of unity it promotes a feeling of single community additionally it makes possible the expansion of ideas economic targets and a cultural identity mwisho wa kunuku hivyo kiswahili ni lugha ya kiafrika na sisi ni wa Afrika. Hivyo basi nina imani kuwa uamuzi huu wa kukifanya Kiswahili kuwa lugha rasmi ya SADEC itasaidia kuimarisha uhusiano kati ya wananchi wetu na pia kukuza na kuimarisha ushirikiano na mtengamano kati ya mataifa yetu. Na nitumie fursa hii kusi nchi wanachama ambako Kiswahili hakitumiki kuiga mfano wa Afrika Kusini ambapo kuanzia mwakani itaanza kufundisha kwenye shule zake sisi Tanzania tutakuwa tayari kuwaunga mkono ikiwemo kwa kutoa walimu na nyenzo mbalimbali mbali za kufundishia na jana bahati nzuri waheshimiwa marais wote nimewapa vitabu vya Kiswahili ambavyo wataenda navyo kule nyumbani watakapomaliza kikao hiki na wote walivipokea vizuri sana kwa hiyo tuwapongeze sana waheshimiwa marais waheshimiwa viongozi wageni waalikwa mabibi na mabwana tupo hapa kwa ajili ya kuhitimisha mkutano wetu kwa takriban siku mbili tumekutana kujadili masuala mbalimbali yenye lengo la kuiletea maendeleo jumu ya yetu napenda nitumie fursa hii kutamuka kuwa mkutano wetu umekuwa na mafanikio makubwa sana nasema ni kwa mafanikio kwa sababu kwanza umefanyika kwenye mazingira ya utulivu upendo na maelewano makubwa sana ni kweli mara chache chache kulikuwa na kutofautiana kwenye baadhi ya hoja lakini tulijadiliana kwa urafiki mkubwa na hatimaye kuweza kufikia makubaliano. Na washukuru sana waheshimiwa marais. Sababu ya pili ambayo imefanya niseme kuwa mkutano ulikuwa na mafanikio makubwa ni kutokana na ajenda zenyewe tulizozijadili na maazimio tuliyoyafikia. Tumejadili ajenda nyingi na kufikia maamuzi makubwa ambayo binafsi naamini endapo yatatekelezwa yataleta manufaa mengi kwenye nchi wanachama pamoja na jumuiya kwa ujumla naomba kwa haraka haraka mniruhusu nitoe mtasari wa baadhi ya maswara tuliyojadili na kuyafanyia uamuzi waheshimiwa viongozi wageni walikwa mabibi na mabwana kama mnavyofahamu mkutano wetu umefanyika chini ya kauli mbiu isemayo mazingira wezeshi ya biashara kwa ajili ya kuwezesha maendeleo jumuishi na endelevu ya viwanda kukuza biashara na kuongeza fursa za ajira yani a conducive environment for inclusive and sustainable industrial development increased intra regional trade and job creation kauli mbiu hii ni muendelezo wa kauli mbiu za mikutano ya wakuu wa nchi iliyofanyika Zimbabwe mwaka 2014 Botswana mwaka 2015 Eswatini mwaka 2016 Afrika ya Kusini mwaka 2017 na Namibia 
mwaka elfu mbili na kumi na nane ambapo zote ziliweka mkazo kwenye utekelezaji wa mkakati na mpango mwongozo wa maendeleo ya viwanda ndani ya SADC katika mwaka wa elfu mbili na kumi na tano hadi elfu mbili na kumi na sita the SADC industrialization strategy and the roadmap 2015 to 2063 kauli mbiu ya mwaka huu imeweka msisitizo katika kuboresha mazingira ya biashara ikiwemo kuondoa vikwazo vya mipakani ukilitimba kwenye maamuzi lushwa pamoja na kadhalika ili kukuza sekta ya viwanda na kustawisha biashara kwenye ukanda wetu ninayo furaha kuhalifu kuwa wakuu wa nchi wamepitisha kauli hiyo na kuielekeza secretariat kusimamia utekelezaji wake na kisha kuwasilisha ripoti kwenye mkutano ujao wa SADC sambamba na hilo kwa lengo la kukuza sekta ya viwanda kwenye jumuiya yetu mkutano umezihimiza nchi wanachama kuendelea kutekeleza mkakati na mwongozo wa maendeleo ya viwanda wa SADC wa 2015 hadi 63 lakini ndugu wajumbe kama mlivyoona kuna itifaki mbali mbali zimesainiwa hapa hizo zote lengo lake ni katika kuhakikisha haya maazimio ya kuendeleza viwanda kutengeneza ajira na mambo mengine yanafanikiwa kwa haraka zaidi waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana wakati wa mkutano wetu pia tumepokea ripoti ya mwaka za mwenyekiti wa SADC anayemaliza muda wake pamoja na ripoti ya mwaka ya mwenyekiti anayemaliza muda wake wa taasisi ya siasa, ulinzi na usalama ya SADC yani SADC organ. Wakuu wa nchi wamewapongeza wenye viti hao kwa kazi nzuri walizofanya kwenye mwaka uliopita. Ambapo ni mheshimiwa rais Haga pamoja na rais Lungu wa Zambia. Aidha wakuu wa nchi wamekubaliana kuendelea kufuatilia swala la usalama nchini DRC. Lakini pia wameitaka farume ya Lethoto kuharakisha utungwaji wa sheria itakayoanzisha mamlaka ya kitaifa ya kusimamia mabadiliko ya National Reform Authority. Zaidi ya hapo wakuu wa nchi wameiageza secretariat kuharakisha uanzishaji wa chombo cha SADC cha kukabiliana na majanga yani SADC disaster preparedness and response mechanism kitakacho saidia nchi wanachama kukabiliana na majanga kama vile mafuriko ukame njaa vimbunga magonjwa ya milipuko na kadhalika Waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana sambamba na hayo wakuu wa nchi walipitia hali ya uchumi kwenye ukanda wetu na kama ambavyo nilieleza jana kwa sababu ya majanga mbalimbali yaliyozikumba baadhi ya nchi wanachama pamoja na matatizo mbalimbali ya kiuchumi duniani uchumi wa ukanda wetu ulishindwa kukua kama ulivyotarajiwa kwa asilimia saba badala yake ulikuwa kwa asilimia tatu pointi moja hivyo basi nchi wanachama zimetakiwa kuendelea kuwekeza kwenye miundombinu kwa kuwa ni moja ya kikwazo kikubwa cha ukuaji uchumi kwenye bara la Afrika ikiwemo kwenye ukanda wa SADC zaidi ya hapo tumekubaliana kuendelea kuboresha sera zetu za uchumi na fedha ili kuboresha mazingira ya ukuaji uchumi kwenye ukanda wetu waheshimiwa viongozi mabibi na mabwana Maswala mengine tuliyojadili ni pamoja na swala la upatikanaji mapato resources mobilization swala la ombi la Burundi kujiunga na SADC pamoja na swala la vikwazo kwa Zimbabwe Kuhusiana na swala la mapato mkutano umezipongeza nchi zilizokamilisha kutoa michango au ada zao kwa mwaka na kuzihimiza zile ambazo bado kufanya hivyo Aidha mkutano umepitisha mpango wa kuongeza mapato ya SADC SADC Regional Resource Mobilization Framework 
ambao nchi wanachama zitakuwa na hiari ya kuchagua yeah. kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia tafadhali subscribe like na ucomment breeze online tv